నా టైంలో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ చే మేజర్గా ముంబైలో రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ముంబై సిటీ ఎక్స్పాన్షన్కి సంబంధించి బాంద్రా లాంటి సబర్బన్స్ని ముంబైలో ముంబైతో సమానంగా అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా మీ ప్రణాళికలు బాగా సక్సెస్ అయినాయి అక్కడ నుంచి మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనేటువంటి మాట ఉంది ఇంకోటి బాంబే సీలింగ్ విషయంలో కూడా బాంబే వర్లి సీలింగ్ విషయంలో కూడా మీరు తీసుకున్నటువంటి ప్రొయాక్టివ్నెస్ వలన ఇప్పుడు అది రియాలిటీలోకి వచ్చింది అనేటువంటి మాట ఉంది అంటే ముంబైని మోడర్నైజ్ చేయడంలో మీ పాత్ర ఎలాంటిది దానికి ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చిన సహకారం అక్కడ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సే ముంబై ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ ఎ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ ముంబైలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా పెక్యులియర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అర్బన్ రిలేటెడ్ ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై ల్యాండ్ ఈజ్ ల్యాండ్ మాస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఓన్లీ యూ హెవ్ టు గో ఫర్ వర్టికల్ ఎక్స్పెన్షన్ హార్జెంట్ ఎక్స్పెన్షన్ స్కోప్ లేదు తర్వాత ఒక పక్కనేమో ఇట్ ఈజ్ టోటలీ సేవ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ సిటీ మీకు ఎక్స్పాండ్ అవడానికి కూడా ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేయడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండదు సో ఈ పరిస్థితుల్లో అండ్ ఎస్పెషల్లీ హై టైడ్ లో టైడ్ మనకి అమావాస్య పౌర్ణమికి సీ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సీ లెవెల్ పెరిగినప్పుడల్లా వాటర్ అంతా సిటీలోకి వచ్చేస్తుంది ఛానల్స్ కానీ ఆ క్రీక్స్లో వాటర్ ఎక్కువైపోద్ది బ్యాక్ వాటర్స్ వచ్చేస్తాయి సో అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మీరు అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మ్యాసివ్ చేయాలంటే సో నేను ఆల్మోస్ట్ ముంబై మొత్తం తవ్వేశాను ఒకనొక స్థితిలో టూ నా టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఇఫ్ యూ సీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాంబే వాజ్ డగప్ టోటలీ అన్ఫార్చునేట్గా ఆ సంవత్సరమే ముంబైలో హైయెస్ట్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి వీ హ్యావ్ ఓవర్ కామ్ అదొక లెసన్గా తీసుకొని ఆ మీటీ రివర్ ఎక్స్పాండ్ చేసేసాము మొత్తం ఆ తర్వాత బాంబేలో ఉన్నటువంటి మొత్తం డ్రైనేజ్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసాము స్పృహన్అప్ చేసేసాము చేసి రోడ్స్ అన్నీ రీబిల్డ్ చేసాము దానివల్ల ఇప్పుడు ముంబై ఫేసే చేంజ్ అయిపోయింది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు సహారా ఎయిర్పోర్ట్కి ఉన్న ఎలివేటెడ్ రోడ్డు కానివ్వండి మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి సీలింగ్ ప్రాజెక్టు చాలా కాలం అది ఫండ్స్ కన్స్టెంట్ వల్ల అది బాగా స్లో డౌన్ అయిపోయింది మేము వెళ్ళిన తర్వాత దానికి రిక్వైర్డ్ ఫండ్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి ఒక టైం పాయింట్ మోనల్లో అది కండక్ట్ చేయాలి చేస్తే సౌత్ ముంబై టు బాండ్రా కనెక్టివిటీ ఈజీ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కూడా ఒక పుష్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ చేసి ముంబైని కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లివబుల్ సిటీ ఆ విధంగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది సో పీపుల్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని స్వాగతించారు ఇప్పుడు ఏ సిటీస్ అయినా కూడా మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ స్ట్రాంగ్ విల్ ఉండి ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంటే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఏమాత్రం కష్టతరం కాదు అమరావతి విషయంలో రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి మీరు ముంబైని మోడర్నైజ్ చేయడంలో చేసిన 